全人间客，是一种生意，爱难求，但去尘埃又会如何？此心可无，不可休。造化酿成风月，一滴泪，处理的悲心，梦蝶梦秋水。终不会再流到长剑来回。我看不破的去天归，造红尘不需百转千回。山主大人，您怎么了？我送您回山境吧。我无事，一定是你们忙乱，没有仔细去寻。你答应我，就算你掘地三尺，也要帮我把他找出来，算是我求你了。是。爷兰山易主，又逢余墨密德心上人，喜上加喜。这欢迎的歌舞，今天都给我卯足了劲儿。我告诉你们啊。那位花金姑娘，日后就是你们的山主夫人，让她感受到我们的热情。好，听到了吗？听到了，听到了，听到了。哎，山主来了。花好月圆人长久，鸳鸯戏水寻经典，不求前世可通天，情比金坚不羡。山主怎么了？新娘子跑了？你的步伐怎么如此虚浮？是不是被人伏击了？没有。内里亏虚，经脉大乱。你的一眼呢？快，拿出来疗伤。丢了。在戏班的时候，你就把一眼当成聘礼送出去了，是吗？你怎么这么傻呀？这不是排了夫人又折兵吗？我想一个人静一会儿。哎，山主大人怎么了？失恋了呗。一眼都赔进去了，人家还是不愿意跟他回来。紫林山主，花精族前来送礼，已经到山脚了。除了丹药法器之外，还带了许多美人来。雨墨山主这副样子。这美人是见还是不见呀？前山主夫人就是花精族的，要是让她现在选美，触及旧情，怕是雪上加霜啊。但没关系，兄弟同心，这种事情我可以代劳。哎，白漂亮。哎。怎么样了？紫藤还没好啊？哎，族长，那俗话说得好嘛，人有三急。紫藤姑娘现在的情况，现在出不来，这事儿得慢慢来。你，他要再不出来，这这外伯说，我就得上吊谢罪了。别呀，他现在出来，您也没更多扫地。不是还有另外七个花精族的姑娘吗？要不然少一个就少一个呗，咱花精族还是有一丝希望的。那怎么行啊？我早早的就把礼单递上去了。八个美人，现在倒全美少了一个，我怎么交代呀、啊？族长，您放心吧，车到山前必有路，船到桥头自然直，天无绝人之路。哎，嗯，紫林山主道。诸位，今日来的不够凑巧，另一位山主正在闭关修炼，只得由我来接待了。冤家路窄，这不是骂我丑八怪的乌龟小王八吗？紫林山主哪儿的话？求西为祸山境内外
，两位山主勇猛除害，为妖族带来安宁。为此，花精族上下无不感恩备至。为庆祝两位山主荣登尊位，老朽代表花精族奉上族中至宝——眼璧丹。此物有凝聚妖力、去阴提气之功效，于闭关修炼正适用。<笑>山主，此八女乃我花精族中至美，山主要有重意的，留下做个丫鬟也罢，奴婢也可，那是他们的福气啊。<笑>这个是菊精晚宴。这是梅精紫萼，玫瑰精冷香，这个是莲花精。摆着了，在干什么？嗯，内急，方方便一下。偷马贼丑八怪，别跑！啊！敢偷我的马，丑八怪！哪里丑了？我看到是圣河演员。兄台，你哪位啊？忘川水，真的让你忘了所有。雨墨，你是什么时候瞎了眼的？哟，这不是差点撞翻我马车的那个小兄弟吗？不得无礼，这是野兰山另一位山主。啊，参见山主。山主,山主大人。就是那个不长眼的拦路鬼，山主大人，啊哈！我之前见过您，我当时在马车里面，您驾马把我给撞翻了，差点把我打回原形。是吗？嗯，这么巧，那怎么办呢？既然大家这么巧的话，就是种缘分，不如你把我留下来，你把我留下来以后，对我的伤势负责，你觉得如何？乐意之至，你开心吗？嗯嗯嗯嗯。那，你还要在我怀里多待一会儿？呃，不必了，不必了。莲花精白漂亮，还不赶紧谢恩？不必、啊。白漂亮这个名字可不怎么样，又不好听。要不然，咱们改一个名字。知是天涯，觅旧言，只将深情做淡写。言淡，怎么样？言淡。厚颜无耻的言，风轻云淡的淡，这倒挺适合我的。我算是见识到了什么叫失恋使人饥不择食。找对了靠山的感觉真好。哎哎，你们干嘛？干嘛？你这皮糙肉厚的，不搓下几层皮，怎么偷我们山主圆房、啊？不不不，圆什么房？圆什么房？你们山主说了，我来这里是疗伤的，我可不卖身。那可由不得你。不过最近我们山主身体有点虚弱，你跟他见面之后，一定要提醒他，把今日花精族送的眼皮丹给吃了。眼皮丹？嗯，就放在床头，可千万别忘了。给我好好伺候严大姑娘沐浴，上。哎哎，别别别，等等等，好收好收好收，使劲儿，快别推别推，我自己来我自己来。山,山主大人，山主大人。体虚而已，应该不会死的吧？丑可就要命了。不过我一个做跟班的，把主子的药给吃了，会不会太不地道了？嗯
山牛大人，你是要用这眼壁丹来遮住你脸上青斑是吗？其实你这样也很美。不是不是，山主大人，您误会了。对于我来说，美丑并不重要，我这不是怕以后出去给您掉面子吗？可以看得出来，您身体非常的虚，很需要这颗药。我不虚。呃，哦，不虚不虚，我只是觉得不能白白占您便宜嘛。你是我的小妾，我送你东西，怎么能算占便宜，对吧？哎呀，这小妾这事情是这样的，您误会了，我是被推来充数的。我就是一个刚刚到凡间的小妖，情爱是什么我都不知道，我这样根本没有办法嫁人的。好啊，如果你想毁掉这婚约的话，那眼壁丹可就……这丹药，我确实很需要。嗯，山主大人，您看啊，您一代枭雄，这身边何愁没有美女相伴？您说您娶我这么一个心不甘情不愿的小妾，不如认一个忠心耿耿的跟班，您觉得如何？什么？我做山主，你做跟班。嗯，我当个军师也行啊。刘备有诸葛亮，你也可以有一个臭皮匠啊。哎呀，可是你我之间的婚事在全山境可是人尽皆知啊。如此这般，不太好说吧？这事好解决。此事呢，天知地知，你知我知。如果你实在不放心的话，嗯，我可以给你签一个卖身契。那你要签多久？呃。报低了吧，显得没诚意；贵吧，生意搅黄。这报高了，又得把自己搭进去。一百年如何？成交。呃，这么快答应了？我一定是报高了。嗯、如今呢，契约你也签了，手印你也按了，你可要乖乖听话，否则这眼壁丹可就……明白，明白。感觉你真的好像蛮虚的哎，我不虚，坚强。我知道一个补身子的好办法，想知道吗？什么？你干嘛、啊？如今这岩兰山可都是我的，我是山主大人，吃个宵夜还要这么偷偷摸摸吗？你不懂。这叫刺激，就当跟班带山奴体验生活了。走，嗯。严丹，在天界太苦，忘了也好；在凡间，你明白也好，不懂也罢，我只愿保护着你，让你快快乐乐的过这一生。天塌下来，我顶着，你只需躲在我身后，谁都伤不着你。嗯，九重天的这些蛋呀，可都是仙姬所下的，对仙灵会有帮助的，当真不吃？那我也不吃，我说不吃。敬酒不吃吃罚酒。我说。我这也太好吃了吧！怎么了？不喜欢？喜欢。你做的宵夜是我最喜欢的这是什么？印章吗？只要我活着，它便会莹莹发光。我保证，有我一日，便有你一日。往后的日子，我来照顾你。以后，你便把山境当成是你的家
，好吗？自然好了，那我岂不是占了大便宜？哎，从此以后呢，你就是主公，我就是你的跟班连亲，一百年不变。好，但是这一百年间，你有什么心愿，告诉我，我可以帮你实现。啊，我的心愿你帮我实现不了，我最大的心愿是要成为天下最好的画本大家。不过我朋友跟我说。我涉世尚浅，要走遍五湖四海，经历了凡间的五毒、六望、七情、八苦，了解了什么是人性，才能够写出感动人心的故事。我虽然不能做你手中的笔，但是，但你游历凡间，经历事情，又有何难？你愿意？我当然愿意。这便是我此生最愿意做的事。待我伤势恢复之后，主公。便带着莲青下山巡游，我们日行一善，不怕没有故事能写进你的画本当中了。好呀，好呀。咫尺天涯，觅旧言，只将深情做淡写。严丹，你可明白？我明白。咫尺天涯觅旧言，只将深情作淡写。这深情旧言，定是那个骗走了他一眼的花间姑娘。堂堂山境之主，却是个爱而不得的可怜人。人生八苦，有求不得之苦。原来妖也不能例外。明白。你不明白。周妖护民，本就是我凌霄派当为之举。二位夫人，不必如此客气。我家女儿被猫妖附了体，多亏那唐州小天师，我们一家人才得以团聚。若不是唐州天师，我家田地到现在还被鼠妖占着呢。理应登门道谢。呃，这唐州天师人呢？二位夫人登门造访。究竟何意啊？不如直言。都怪我那没出息的女儿，唐天师为她解了妖法，她便对唐天师一见倾心，口口声声说非他不嫁。我家闺女也是如此。我知道凌霄派的规矩，这为掌门者不可婚娶，但普通弟子尽可婚嫁。我听闻唐州即将到籍贯之年，未有婚约，这不。我闺女的生辰八字都带来了呢。我也是，我也是。今日啊，须得见唐天师一面，以表谢意。掌门大人，您可莫要推脱呀。唐州眼下这副样子，二位夫人还如此热心，我这心里欣慰还来不及，怎会推脱？唐州天师他……呃，唐州他，不幸得了天花。若真的有痴情女子愿意下嫁，照料一二，我也算对得起我那死去的师兄了。这个，哦，掌门，哎，哎，掌门，那些夫人可走了吗？走了。你二师生辰将近，这上门求亲的人家真是一日多过一日啊！一师门规定，掌门继承者不能婚娶，幸好你一心修行，无意请来，我心甚慰。但是也没有必要整天编一些天花费劳的托词来咒自己啊！掌门，我们凌霄派，除妖辟邪，本就百无禁忌，既是托词，当然要让人无法拒绝了。掌门，有件事呢，想拜托掌门一下。今年是师傅十年的继承，我下山游历，无法去他的灵前尽孝，还请掌门代为烧墨，一及哀思。我一定带到。师兄没有看错你啊
，你也没有辜负他的期望。这是你第一次下山，切记小心。好。对了，掌门。嗯。啊，我，我还有一件事，想请教你一下。这些年，我不知为何会常做同一个梦。梦中呢，有一个伤心欲绝的女子，在我面前跳下了一座桥。这女子，可是你认识的人？应该不是。她一直背对着我，我看不清她的面容。每每梦醒，我都会心痛难忍。几乎喘不过气了，难不成那是我的孽债？若依周公释梦之说，梦中之困乃人的弱点。唐昭，你从小天赋异禀，功法有道，乃凌霄派历年弟子之最。可实际上，你涉世不深，心诚柔软。这梦境或许正是在提醒你，不要因不忍而被女子所欺骗，错信妖邪。昔日你的师傅，就是因为同情和错信了女妖，才被害身亡的。弟子明白，凌霄派荡尽妖邪，绝无宽松。唐州，一日都不敢忘。掌门放心，待我历练归来，您就会知道我的决心了。我相信你，绝不会让凌霄派失望的。尽天下翻归人。哎，这个乌龟怎么这么眼熟啊？哦，你，你居然是个乌龟小王八！你在笑，在笑杀你灭口我。喂，你给我站住！云梦，云梦，怎么了？快叫我！不准说，不准说！人是吗？不准说！哎，云梦，云梦，你知不知道他的真身是什么？啊，我猜他应该是屎壳郎吧？什么屎壳郎？我在你心里就是个滚粪球的虫子呗！哎，他比屎壳郎没强到哪儿去，他的真身是一只大乌龟。我不是只普通的乌龟，我是只仙龟。啊呸！仙龟为什么要睡在棺材里啊？仙龟这么没有安全感的吗？行，那我就告诉你，我本来是身在仙池里吃鱼吃虾，比谁都优才，但不知道倒了什么霉，遇到个神仙，天天来翻我。后来有个神仙好心把我翻回来，这一来二去的，搞得我小命差点归西。那换作是你，你你不躺在棺材里保平安呢？哎。那小仙龟是你啊？啊！你真的是小仙龟啊？哎，那你不记得当初救你的两位神仙了吗？我当时被翻的，差点呕吐致死。我管他谁呢我！于墨，我告诉你，你不准让他说出去。你要是敢说出去，我……你你你你你你什么你啊？月亮山的小妖注意了，紫离的真身是一只乌龟小王八。你哎。你干嘛，于墨？你这个见色忘义的，我回来再收拾你！丑八怪，龟小弟，阿青，你站住！哎，你这个死乌龟别追了，你是乌龟根本追不上我的，知道吗？看这什么？今天非得劈了你我！百灵姐姐，我赌五个果干，严丹姐姐今天恐怕要被打回原形了。
博赌十个，严打必赢，因为有余墨山主护着。哦，百灵说的没错。那可是我刚晒好的果子。哎呀，你再晒便是了。严打，接着打。知道了。岁月静好，莫过于此了。你死定了你！我跟你拼了我！啊、打死我！让、啊、开！让开！唐州师兄，你为了躲这些烂桃花而出了师门，可我这掐指一算吧，你这一行怕是要有桃花劫哦。什么？嗯。秦起，师兄一路顺风，早日归来。族、鼠族、猫族皆已归顺，除狐族仍旧不肯收降外，已是万妖归宗。恭贺二位山主，如今已是万妖之王，号令群雄，莫敢不从。万妖之王，敬听号令。起来吧。既然尔等皆已顺从，不计前嫌，我与紫林定会在此山境之中。为大家寻找住处，供给生息。岩兰山的规矩，想必诸位都很清楚。各族之间，不许内斗，不许争强斗狠。下山之时，更不许祸乱凡间。若被我发现，定不饶了他，而且会亲自处罚。承蒙两位山主不弃，我等日后定会痛改前非。<笑>只是，说，只是什么？这些年，严旦姑娘总是带着山境妖兵前来打劫。你说什么？我没听清啊！啊，不不不，是劝说，劝说。我们几个族长已经是诚心悔过，能不能恳请严旦姑娘大发善心，至少也把我们的妖元内丹还了？哦。此事我听年旦说过，他说你们族妖力深厚，祸乱凡间，欺压百姓，而且这些妖元留在你的身上，也是徒生事端。我觉得他说的没错，于是便把你的妖元当成骰子，让他扔着玩了。啊！山主，年旦找你。没看到我正在同各位议事吗？让他稍安勿躁。他说：“你若不来的话，今晚就没夜宵吃了。”来了。这,这少见多怪。我们这万妖之王，虽然号令群雄，但偏偏折在一个莲花精手里。都告诉他了。嗯。我不是跟你说了吗？这是我给他的惊喜，千万不能说，千万不能说。你还是告诉他了。我的山主大人，别人的惊喜那都是珠宝首饰，好藏得很。你盖的可是个藏书阁，这么大幢亭台楼阁，让他不发现，也太难了吧？就你话多。林丹，云梦。你看，我找到了什么？云丹周光
。我想在山涧上搭一个戏台。只要是林青喜欢的，我定会双手奉上。嗯，好想喝鱼汤。莲子鲍鱼汤，想来甚美。岩兰山万妖归附，唯有三尾雪狐一族称，宁可灭族也不臣服于人。如此有风骨，我们也不勉强。只是今日突然到访，何事啊？我叫琳琅，是族长的女儿。这是我的弟弟，是狐族未来的继承人。他意外中了咒毒，族内无人可解。若两位山主肯出手相助，狐族必定归顺臣服。林郎也愿意就此留下，一辈子伺候山主大人。嗯、此山有两位山主，你要找的是哪一位啊？铲除求息，一统山境。能让我们三尾雪狐委身下嫁的，自然是你。我还坐在前面呢，这么无视我，不好吧？我听说紫灵山主曾身受重伤，正是身后之人以宝物一言所救，对吗？救人之事允了。以身相许，罢了。狐族自有傲骨，从不白白受恩，还请山主大人不要拒绝。我们余墨山主，那可是铁石心肠。再说了，早已妻妾成群了。这样吧，不如你考虑考虑我。狐族向来对于伴侣十分忠诚，一旦认定，就不会改变。还请山主大人。尊重我们的习俗，遣散所有姬妾。从今往后，虽只有我一人，但林郎愿倾心相待，永不相负。三尾雪狐，血统高贵，我们若是能救下他们未来的族长，于山境长治久安，这事儿啊，有百利而无一害。我看，你就从了吧。关门，放盐蛋。姐姐，我好痛，又开始痛了。紫烟乖，抓住姐姐的手。紫烟，再忍一忍，他们很快就治好你了。啊，紫烟，你放心，如果他们也治不好你，姐姐就带你去神霄宫，去找神霄公主，她一定可以治好你的。你再忍一忍啊，公主，公主，我可以进来吗？进。乖，一会儿就好了啊。公主，方便让我看看你弟弟的腿吗？嗯，来，紫嫣，忍一忍啊。你能治好他，公主。其实你做这么多，狐族未必会感激你。这天下可以解开咒毒的人，也并不止我们山主一个。要不然，你还是去找别人吧。你觉得呢？
，你让我离开这里，你是山主的姬妾吗？嗯，我我是花精族的人，我刚来这的时候的确是他的姬妾，不过，怎么了？公主，我就不该来这儿，不打扰你了，告辞。我讨厌话只说一半，你什么意思啊？公主吧，其实这个事儿它也不是个事儿。但是怎么跟你说呢？我就，哎，你这是怎么回事？啊？难道山主他不是不是，不是山主做的，山主什么都没做。公主，今天我来这儿，别告诉任何人，也千万不要和别人说你看到过这些，知道吗？我走了。竟然瞒着我，去见狐族公子！你告诉我，都胡说什么了？我什么都没说，啊，我什么都没说啊！山主大人，不要打这里，这个山还没有愈合。啊，好疼啊！我知道了，你肯定是抓不到那个骗走你一眼的黑心女妖，是不是？所以把所有的气都撒在我身上。我就是禽兽，你再说一遍！啊、我打死你！啊、我打！啊！啊！救命！哎呦喂！哎，这个狐族公主听墙角听的也太久了吧？这喊得我口干舌燥的，嗓子都哑了。终于走了。哦。辛苦连青了，不敢不敢，为主公排忧解难，这是我连青的本分。嗯，不过此次诗记拒婚的桥段，日后可以写在画本里。我且要看看，这个琳琅会不会今夜连夜逃走。嗯，主公，光看那个琳琅的眼睛便知道，她是一个大美人儿。她出身高贵。性格嘛，是有点高傲，但不失直率。如此好的姻缘，你为什么要退避三舍？难道你不会是还忘不掉那个骗你一眼的黑心小妖吧？若让她嫁进来呢，便会把你赶出去；不然，你嫁给紫菱，做她的小妾。哦，不可不可！我我虽然是个跟班，但是找靠山，我要找好的，好吧？放了我，我可以把我体内的百年妖元给你。我的内丹，对于你们修行之人来说，可是难得的宝物。你若吃了它，必定修为大涨。凡人吃妖的内丹，只怕会消化不了。
别废话。进来吧，去。山主夫人早，早。严大。公主，你怎么在这儿？你没事吧？嗯，我昨天晚上听到你和云木的对话了。我知道你可以救人，只是碍于他的淫威，你不敢出手而已，对吗？严旦，你要是救了紫妍，我定会带你脱离苦海的。嗯，嗯。不客气，不客气。既然你弟弟的毒已经除了，趁于墨山主没发现之前，赶紧带你弟弟离开吧。萍水相逢，你却冒死相救，我们狐族绝对不会忘恩负义的。嗯，严大、嗯，我们一起走吧。啊，从今往后，你就不会被于墨这个禽兽再虐待了。呃，不客气，不客气，真不客气。我是我们花精族送来的机器，我如果走的话，会牵连到我们花精族的。你跟你弟弟走就行了。这点你倒是不用担心，日后你加入了狐族，我自会保护你家人周全，这样你就不会有后顾之忧了。嫁入狐族？嗯。你不会想让他当我的童养夫吧？这不可不可，我还是比较喜欢年长成熟一点的男子。我们三维雪狐言出必行，从今往后就没有人再敢欺负你了。嗯。玩脱了吧？我看这次。小爱确实要被拐跑了。哎呦，不合适，不合适！哎，这真不合适。哎，不是，他不是这个事儿。哎，你，哎，他是我的人，把手放开。你又不爱他，为什么不让我带他走？打是心，骂是爱，你懂不懂啊？歪理！严旦，我要定了，你要是再不放手，休怪我不客气。就不放。严旦。你们俩说话就说话好不好？别拽我，很疼的。哦、把你弄疼了。没事吧，严丹？林青，你直接告诉他，你是不是我的人？到底要不要跟我走？琳琅公主，我吧。你莫要再逼他。
是繁华人间一场落花风，平添一枝落花中。上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人与共。与君别后一生。